En este vídeo os vamos a hablar de las ventajas y desventajas de tener una chinchilla. La primera gran ventaja de tener una chinchilla es que son animales súper sociables. Los podéis tener con vosotros en el hogar o incluso si tenéis hijos que veréis que son adorables. Además, cuando os cogen confianza, veréis que ellas mismas se acercan a vosotros, que interactúan. O sea, que es un animal maravilloso para eso y es un placer verlos y que compartan un momento con vosotros. Otra característica muy buena es que viven muchísimo. Si tú cuidas bien a tu chinchilla, le das cariño, le das los alimentos que necesitan, los cuidados que necesitan, verás que te puede durar hasta 20 años. La media está entre 10 y 20, pero es lo que te estamos diciendo. Si tiene los cuidados apropiados y no sufre de ningún aspecto de, de salud negativo, verás que te puede durar hasta 20 años y eso es maravilloso porque compartirá muchísimo tiempo contigo. Otro punto positivo de tener una chinchilla es que no necesita muchos cuidados en el sentido de, de la higiene. Las chinchillas se acicarán ellas solas, de hecho con la arena de chinchilla veréis que son muy limpias y que siempre se están bañando y esto lo veréis en el pelaje, que lo tendrán muy cuidado, que es muy suave y es maravilloso. Entonces en esto no tendréis que estar muy encima de ellas porque lo hacen ellas solitas. Hemos dicho las ventajas, ahora vamos con las desventajas. Una de, las, de los grandes inconvenientes que tenemos y sobre todo por, por nuestro bien y salud mental es que son nocturnos y como son nocturnos veréis que por la noche hacen mucho ruido, con lo cual si tienes la jaula cerca o la habitación donde están o el espacio donde están puestas cerca de la habitación donde tú estás durmiendo o donde tu familia está durmiendo es posible que te molesten un poco, así que nuestra recomendación es que lo tengáis por lo menos eh, alejados de la zona donde vais a descansar. Otro inconveniente que tienen estos animales es que defecan mucho, vamos que hacen mucha caca, entonces esto claro significa que vais a tener que limpiar más a menudo la jaula, igual la tenéis que limpiar en lugar de una vez al día dos, una al mediodía o una a medianoche, tenéis que tener cuidado con esto, solo que mmm, son fáciles de recoger, esto es una ventaja también, es ventaja y desventaja. Otra desventaja y para mí la más importante de todas es que son saltarinas y escapistas, ¿Esto qué quiere decir? Que si no tienes controlado el espacio donde están y hay una ventana o una puerta abierta, quiere decir que se te van a ir pitando, con lo cual es muy importante que controles estos espacios. Esto es importante para ellos, o sea, es peligroso porque podrían atacarle cualquier animal o podríais perderlas o se podrían hacer daño, por eso es muy importante lo que os decimos, que vigiléis el espacio donde están, que los tengáis controlados y que cuando decidáis sacarlas para que jueguen, estéis vosotros vigilando. Y el cuniconsejo de hoy es que tenéis que ayudarlas a regular su temperatura corporal. ¿Por qué? Porque ellas no sudan, es al igual que los perros. Como no pueden sudar, no pueden regular ellas mismas su temperatura corporal. Y por lo tanto, en los meses de verano pueden sufrir muchísimo por las altas temperaturas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, retirarlas, apartarlas en un sitio donde haya sombra, porque así no sufrirán esas temperaturas altas. Dos, podemos ponerle algo frío debajo, por ejemplo, una toalla mojada por debajo para que se pongan por encima y así ellas poderse refrescar y esto será muy positivo y entonces sabréis que los meses de verano están bien.